పద్యం చెప్పు మీరిద్దరు ఫ్రెండ్స్ అని నాకు తెలుసు నువ్వు కూర్చో నువ్వు చెప్పు నేను చెప్పను ఈ మధ్య నీకు పొగరు బాగా పెరుగుతోంది మీ పాఠాలు విని మా బుర్రలో చెత్త పెరుగుతుంది నా పాఠాలు వినా లేకపోతే పిల్లల్ని భావిభారత పౌరులుగా తీర్చిదిద్దే మీరు పురుషులు అందులో పుణ్య పురుషులు అని సపరేట్ చేసి చెప్తే పుణ్య పురుషులుగా కాకపోయినా పురుషులుగా అయినా ఉండిపోదామని కొంతమంది ఇక్కడ అలా అడ్జస్ట్ అయిపోతున్నారు మీరు పుణ్య పురుషుల గురించే చెప్పండి ఎందుకు బాగుపడదు ఈ సమాజం ప్రతి దానికి ఒక ఆప్షన్ పెడతారు ఈ మూడు ప్రశ్నల్లో ఏదో ఒక ప్రశ్నకు సమాధానం రాయమన్నట్టు ముందు పాఠాలు మార్చండి విద్యార్థుల భవిష్యత్తు మారుతుంది ఈ దేశ చరిత్ర మారుతుంది నీ సంగతి ఇలా కాదు చెప్తానుండు భానుమతి గారు ఆ దేవుడికి నేను పాఠాలు చెప్పలేనండి ఏమైంది టీచర్ ప్రతిదాన్ని వాడు విడమర్చి మరీ ప్రశ్నిస్తున్నాడు చెప్పలేక చేస్తున్నానండి విద్యార్థి ప్రశ్నకు టీచర్ సమాధానం చెప్పలేదంటే టీచర్ కా పాఠం అర్థం కానిట్టే వాడిది మరీ విత్తండవాదం అయిపోతుందండి వాడిని చిన్నప్పటి నుంచి పెంచిన దాన్ని నాకు తెలియదా వాడి గురించి వాడిది విత్తండవాదం కాదు అన్నీ తెలుసుకోవాలని తాపత్రయం వాడు చాలా తెలివైనవాడు చాలా మంచివాడు భవిష్యత్తులో వాడు చాలా గొప్పవాడవుతాడు కానీ నాకు మాత్రం వాడు ఖచ్చితంగా చాలా వరస్ట్గా తయారవుతాడనిపిస్తోంది వంద కేసులు ఈరింగ్ కొచ్చినారా అని జనం లాయర్లు ఈరోజు వచ్చారేమిటి హిట్ సినిమా థియేటర్ లాగా కోర్టు కిటకిటలాడిపోతుంది కోర్టు మొహం చూసి మీరు ఆరు నెలలు అయింది ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చినట్టు ఆ ఏదో డిఫరెంట్ కేసు కదా అని విని చూద్దామని వచ్చాను డిఫరెంట్ కేసే కాదు న్యాయస్థానాన్నే కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్న కేసు అంట ఎవరయ్యా ఈ కేసు వాదించేది నేనే సర్వేంద్రయ్య సన్ ఆఫ్ లేట్ సత్యనారాయణ మూర్తి క్రిమినల్ లాయర్ నీ పేరేంటి ఇప్పుడేగా ఆక్షన్ లో అర్చినట్టు మూడు సార్లు పిలిచాడు వినబడలేదా ఆర్డర్ 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 ఏంటి ఇక్కడ అన్ని మూడు సార్లు పిలుస్తారా అడిగిన దానికి ఒక్కసారే సమాధానం చెప్పు అయితే ఓకే నా పేరు ఏడు వందల డెబ్బై ఏడు దేవుడు పేరుకు ముందు ఇంటి పేరు ఉంటుంది నువ్వేంటి నంబర్ పెట్టుకున్నావు మీ ఇంటి పేరుకి అంత మంచి చరిత్ర లేదా అబ్జెక్షన్ యువర్ ఆనర్ అతనికి తల్లిదండ్రులు ఎవరో తెలియదు ఇంటి పేరు ఎలా తెలుస్తుంది అతను అనాథ అనాథాశ్రమంలో సీరియల్ నంబరే అతని ఇంటి పేరు అబ్జెక్షన్ ఓవర్ రోల్ అర్థమైంది మిలాడ్ ఇతనికి పేరెంట్స్ లేరు రిలేషన్స్ తెలియదు అందుకే ఈ ప్రజల మధ్య బతకలేను అని నన్ను ఉరి తీసి చంపేయమని కోర్టుకొచ్చాడు ఇతను మూర్ఖుడైనా అయి ఉండాలి లేక మానసిక రోగైనా అయి ఉండాలి అబ్జెక్షన్ మిలాడ్ అతను మానసికంగా పూర్తిగా ఆరోగ్యవంతుడని గవర్నమెంట్ డాక్టర్ ఇచ్చిన సర్టిఫికేట్ మీకు ఇవ్వడం జరిగింది పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ గారు కారణాలు తెలుసుకోకుండా అనవసరంగా మాట్లాడడం కోర్టుకు మర్యాద కాదనుకుంటా అబ్జెక్షన్ ఓవర్ రోల్డ్ నువ్వెందుకు చనిపోవాలనుకుంటున్నావో కారణం చెప్పగలవా వంద కారణాలు చెప్తాను ఒక్కటి చెప్పు చాలు అందమైన ఆడపిల్ల ఎదురైతే పాడు చేయాలనిపిస్తుంది సార్ అన్నం పెట్టిన చైన్ చూస్తే నరికేయాలనిపిస్తుంది సార్ అవినీతి చేస్తున్న నాయకులను చూస్తే జై కొట్టాలనిపిస్తుంది సార్ నాకు పాదయాత్రల పేరుతో ప్రజలను మోసం చేస్తున్న వాళ్ళని చూస్తే పాదం కదపాలనిపిస్తుంది సార్ ఇద్దరు మనుషులు గొడవ పడుతుంటే నాకెందుకో సార్ ఉత్సాహం వచ్చేస్తుంది వాళ్ళు నరుక్కొని చచ్చిపోతుంటే చూడాలనిపిస్తుంది సార్ నాకు అంతెందుకు సార్ నా పక్కవాడు ఎదుగుతున్నాడంటే దొక్కేయాలనిపిస్తుంది సార్ నాశనం అయిపోయిన వాళ్ళని చూస్తే నాకు నవ్వాలనిపిస్తుంది సార్ నలుగురు కలిసి అత్యాచారం చేస్తున్నారంటే నేనెందుకు మిస్ అయ్యానా అనిపిస్తుంది సార్ ఎందుకంటే పేరెంట్స్ రిలేషన్స్ లేనివని సార్ అందుకే నా ఆశల్ని నా కోరికల్ని నన్ను ఉరితి చంపేయండి సార్ అర్థం లేని వాదనతో కోర్టు సమయాన్ని వృధా చేస్తున్నాడు యువరానర్ యువరానర్ అవినీతి చేసే వాళ్ళకు అండగా నిల్చునే వ్యక్తుల వల్లే ఈ సమాజానికి ప్రమాదం ఉంది నరుక్కుని చచ్చే వాళ్ళ కంటే వీళ్ళెప్పుడు నరుక్కుంటారా అని ఎదురు చూసే వాళ్ళ వల్లే ఈ సమాజానికి నష్టం ఎక్కువ 
అత్యాచారం జరిగితే అయ్యో పాపం అనకుండా అర్రే నేనెందుకు మిస్ అయ్యానా అని ఎదురు చూసే వాళ్ళ వల్లే ఈ సమాజానికి బోల్డ్ అంతా నష్టం ఉంది ఇవన్నీ పేరెంట్స్ రిలేషన్షిప్ ఉన్నవాళ్ళు చేస్తున్నప్పటికి కూడా తల్లిదండ్రులు లేని నా క్లయింట్ కారణంగా ఈ ప్రజలు ఇబ్బంది పడకూడదని భావించి నన్ను చంపేయండంటూ కోర్టును ఆశ్రయించాడు నా క్లయింట్ మనోవేదన్ని కోర్టు వారు అర్థం చేసుకుని ఇతనికి ఐపీసీ త్రీ నాట్ టూ సెక్షన్ ప్రకారం ఉరిశిక్ష విధించాల్సిందిగా కోర్టు వారిని కోరడమైంది ఇతని మనసులో ఇలాంటి ఆలోచనలు ఉన్నాయని నమ్మిన అలాంటి మనస్తత్వం గల వ్యక్తులను శిక్షించడానికి న్యాయశాస్త్రంలో ఎలాంటి సెక్షన్లు లేవు అతని మనసులో ఫీలింగ్స్ కి సాక్ష్యాధారాలు లేవు గనక ఈ కేసు నిరాధారమైనదని భావిస్తూ కోర్టు కేసు కొట్టివేయడమైంది ఓహో ఇప్పుడు అర్థమైంది సార్ మీకు కావాల్సింది సాక్ష్యాలు ఆధారాలేగా కోర్టుకు కావాల్సింది సాక్ష్యాధారాలే అది నీకు తెలీదా అయితే ఓకే ఇతని ప్రవర్తనపై పలు అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి ఇతని ప్రవర్తనను కొన్ని రోజులు గమనించవలసిందిగా పోలీసులను కోర్టు ఆదేశించడం ఆయనది ఏంటి సార్ ఇది ఓటం మెరిగిన క్రిమినల్ లాయరని చాలా గొప్పగా చెప్పారు కేసు ఓడిపోయాం చూడు బ్రదర్ న్యాయశాస్త్రం ఒకటే అయినా న్యాయస్థానాలు బోల్డ్ అని ఉన్నాయి నీకు ఈ కోర్టులో కాకపోయినా పై కోర్టుల శిక్ష గ్యారంటీ పడేలా చూస్తాను ఓకే పురా మామా వాళ్ళ సమస్యలతో వాళ్ళే చచ్చి బతుకుతుంటే నిన్ను చంపమని వాళ్ళని చంపుతావేంట్రా సరే చేసిన కనుక చాలు కానీ పదా ఏంట్రా సీను నువ్వు ఎప్పుడు వచ్చావు నేను రాలేదురా సీఏ గారు పంపిస్తే వచ్చాను సొసైటీ నచ్చలేదు మటర్ చేసేయండి నన్ను చంపేయండి అంటున్నావు అంట కదా నీ మటర్ నువ్వు ఎక్కడ చేసుకుంటావని సీఏ గారు పంపించారు నువ్వు ఉండరా బాబు
गोपनी उपयोग मुरीवाड़ू अर्थमेंट वेरी चलोरा <laughs> मनुष्यों बल्ल की कार लेकुंटे तपले देगा नहीं माकुंटे तप्पा नो वंडरा मुंडो मेरे इंदु को चर्चो पंडी चावल ने कोर्ट के लिए इंदु को चाला संतोषम बाबू चावल ने रेंडेल का प्रयत्न चेस्टु नानो 
కానీ ధైర్యం సరిపోవట్లేదు ఏదైనా సలహా ఉంటే మాకు కూడా చెప్పండి సార్ సావడానికి సలహా కావాలా ఇద్దే సచిపోదామనే ఏరా సచ్చిపోతానంటే సలహాలు ఇస్తానని బోర్డు ఏమని పెట్టుకున్నావా నువ్వు ఆపే ఇంతకి మీ సమస్య ఏంటి పిల్లల్ని పెంచి పెద్ద చేశాం ప్రేమ పంచాం వాళ్ళు కుక్కల కంటే హీనంగా చూస్తున్నారు బాబు మనుషుల కంటే కుక్కలకే వాల్యూ ఎక్కువ అండి లక్ష రూపాయలు ఇస్తాను ప్రేమ అనురాగాలు కావాలంటే మార్కెట్ లో కొనుక్కోమన్నాడు లక్షకి అచ్చు కుక్క కూడా రాదు నీ ఇంతకి నీ సమస్య ఏంటి నా భార్య మల్లిపూలు తెస్తే సన్నదాజులు అడుగుతుంది సన్నదాజులు తెస్తే గులాబ్ పూలు అడుగుతుంది దానికి ఏది తెచ్చినా ఇంకోటి అడుగుతుంది దాని మనసు ఏంటో అర్థం కావట్లేదు సార్ దీని అమ్మ జీవితం నరకం అయిపోయింది చావాలనుకుంటున్నాను సార్ ఆవిడికి కావాల్సిన జీవితాంతం నీకు అర్థం కాదు నీ దగ్గర ఉండాల్సింది నీ దగ్గర లేదు నువ్వు ఉన్నా లేకపోయినా ఆవిడకి అవసరం లేదు నువ్వు ఇక్కడ ఉండడం వల్ల మాకు ఉపయోగం లేదు కొంచెం ఆగరారే మీ అందరి సమస్యలకు పరిష్కారం ఉంది చావడం మానేసి బ్రతకడానికి పరిష్కారం వెతుకోండి పరిష్కారం వెతుకోమని మాకు చెప్పారు మరి మీరెందుకు కోర్టుకు వెళ్ళారు ఓ పని చేయండి మా ఆవిడ చనిపోయినంత వరకు మీరు వెయిట్ చేయండి మా ఆవిడ సమస్యకు పరిష్కారం చావేని తెలిస్తే మీరు బతకండి పరిష్కారం ఉన్నా చనిపోయాడని తెలిసిన రోజు మీరు కూడా వాటితో పాటు చావండి ఎలమా కరెక్ట్ నువ్వు మారు చాలు చాలే కరెక్ట్ అరే చావు అంటే అంత ఈజీ అనుకుంటున్నారా చేస్తారంట చేస్తారు నువ్వు పదరా వీడు నా కూడా ఉన్నంతకాలం నన్ను చావనివ్వడు ఏదో ఒక అమ్మాయిని సెట్ చేస్తే ఒక పని అయిపోతుంది వీడు చావు మానేసి నన్ను సైడ్ కొట్టమంటాడు ఏంటి వీడు నన్నేం చంపాడు కదా నువ్వు రారా మామా నా మాట విను ఈ కాలేజీలో మంచి కలర్స్ ఉంటాయి వాళ్ళు ఎలా ప్రేమించుకుంటున్నారు చూడు వీళ్ళని చూడు వీళ్ళు కాలేజీ స్టూడెంట్సే కాదురా వీళ్ళంతా జఫా బ్యాచ్ నీకు అర్థం కావట్లేదా వాళ్ళని చూస్తే నీకు లవర్స్ లా కనిపిస్తున్నారా ఆడ దగ్గర క్రెడిట్ కార్డు డెబిట్ కార్డులు అయినంత వరకు ఆడిని ఉపయోగించుకుంటుంది కార్డులన్నీ అయిపోయినాక ఇంటికి వెళ్ళి రేషన్ కార్డు కోసం వెతుక్కుంటాడు వీడు మాత్రం అది బాగుంది కదా అని దాన్ని పూర్తిగా వాడేసుకుని దాన్ని వదిలేస్తాడు ఎలాగా వదిలేశాడు కదా మళ్ళీ క్రెడిట్ కార్డు వాడు దొరకపోతాడా అంటే మళ్ళీ ఆ రేషన్ కార్డు వాడు దొరుకుతాడు ఇది రొటీన్ లవ్ స్టోరీ దీనికి ఫోన్ కొనిచ్చేది వీడు ఇది వేరే వాడితో మాట్లాడతాడు వీడు తప్ప అన్ని నమ్మలు దిదేరు ఉంటాయి స్వీటి మా ఇంటికి పిల్లి వచ్చింది అవును మా ఇంటికి పిల్లి వచ్చింది రాహుల్ మీ ఇంటికి పిల్లి వచ్చింది అవును మా ఇంటికి పిల్లి వచ్చింది మీకు తెలియకుండా మిమ్మల్ని ఎవరైనా గాఢంగా ప్రేమిస్తే మీరు ఎలా రియాక్ట్ అవుతారు అచ్చా బాబు ఏంటి నన్ను అంత ప్రేమిస్తున్నావా నువ్వు నేం కాదు అదిగో అక్కడ ఉన్నాడు నల్లగా ఉన్నాడు అది యూనివర్సల్ కలరు అయినా ప్రేమకు రంగు రుచి అవసరమా చిచ్చి బలంగా ఉండాలి కానీ కలర్ తో పనేంటి అరే మామా ఓకేరా చిమ్మకెళ్ళాలరా ముసుగు మాత్రం తీయలేని తర్వాత అని చెప్పాను కదా ఏదైనా అంటే పెళ్ళిన తర్వాత ఏంటి అప్పుడు దాకా ఆగలేకపోతున్నావా ముసుగు తీయచ్చు కదమ్మా అప్పుడు తీసేస్తే నేను చెప్పాను కదా మీరు తాగండి ముసుగు తీసి తాగచ్చు కదా చెప్పాను కదా అంతా పెళ్ళైన తర్వాత చేతులతో పాగడేవేనా అంటే దానికి చెప్పేస్తాను 
ఏజెంట్ గురించి జనం ఏమనుకుంటున్నారా మీరంటే జనాలు బాగా భయపడుతున్నారన్నా బాగా పాపులారిటీ పెరిగిపోయినా మీరు చేసేది హైటెక్ రౌడీజం అని చెప్పుకున్నారన్నా నమస్తే అన్నా నమస్తే అన్నా నాకు రౌడీజం నేర్పించి పెద్ద దాదా చేయండి అన్నా ఇక్కడ డాక్టర్ నో ఇంజనీర్ నో చేయను రౌడీనే చేస్తాను ఇంతకీ ఏమవ్వాలనుకుంటున్నా ఎంపీ అవుదాం అనుకుంటున్నా అబ్బా చాలా ఉంది కానీ నీ బయోడేట ఎవరా ముద్దొచ్చి సంఖన ఎక్కేసి ఉంటే మెడకూరికి చంపేసావా పువ్వు పుట్టగానే పరిమళించడం అంటే ఇదే నిడ్రా పదహారేళ్లకే పన్నెండేళ్ల అమ్మాయిని రేపు పదహారేళ్లకే రేపు చేసావా కదనా పెద్ద కేసులే ఉండవన్నారు లాయర్ గారు అమ్మని ఇంక చాలు నా బాబే శవాష్ ఇంకా చాలా ఉంటాయనా పేజీ తిప్పితే ఇంత దరిద్ర కొట్టు బయోడేటా నేను ఎంతవరకు చూడలేదు కానీ నేను ఒకే ఒక ప్రశ్న వేస్తాను కరెక్ట్ సమాధానం చెప్పు అలాగేనా నువ్వు ఎందుకు రౌడీజం నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నా రౌడీ లేక రౌడిజం లేక మా ఊర్లో ప్రజలు బాధ పడుతూ ఇబ్బంది పడిపోతున్నారనా కొంచెం యాక్టివ్ చేద్దామని అబ్బో శబాష్ సూపర్ నువ్వు సెలెక్టెడ్ ఫీజు కట్టే హెల్పు ఫీజు ఎంత అన్నా లక్ష రూపాయలు డిస్కౌంట్ ఏమీ లేదన్నా డిస్కౌంట్ ఓ రెర్రోడా గవర్నమెంట్ దగ్గర హక్కుల కోసం ఎన్ని డిమాండ్లు చేస్తున్నావా రౌడేజన్ లో కండు కాని కాలు కాని పోతే పది లక్షలు ఎక్స్గ్రేస్ చేయించి వికలాంగుల కోటాలో ఉపాధి కల్పించాలని రౌడేజన్ లో ప్రాణాలే పోతే ప్రాణం పోతే మీ తాతయ్యకో మీ నాన్నకో రౌడేజన్ నేర్పించి పాతిక లక్షలు ఎక్స్గ్రేస్ చేయించి నీ మీద ఇన్సూర్ చేసుకున్నందుకు డెబ్బై లక్షలు తీసుకుంటాను అది కట్టేస్తానన్నా కట్టే ఏంట్రా మామా ఈ జనమంతా పోలీస్ స్టేషన్ అంటేనే సెంటిమెంట్ లేని సెటిల్మెంట్కి అడ్డారమా అందుకే జనాలు ఉంటారు మరి ఎంతకీ ఏంటమ్మా మీ కేసు అని నేను అడగట్లే మావాడు అడుగుతున్నాడు మా సెంటర్లో రౌడీ మామూలు ఇవ్వలేదని కొట్టారు సార్ పది మంది కలిసి వెళ్ళి కుమ్మండి ఇది నా ఫీలింగ్ కాదు మావాడు ఫీలింగ్ కాదురా అర్థమైంది రౌడీజాన్ని ఫ్యాషన్గా తీసుకుని రోజుకు ఒక రౌడీ తయారయ్యే సమాజాన్ని పట్టి పీడిస్తున్నాడు వాడిని మీరే పెంచి పోషిస్తున్నారు మంచితనాడు ఫ్యాషన్ గా తీసుకుని ఒక్క మంచి తయారేడా దానికి మమ్మల్ని ఏం చేయమంటారు సార్ మనుషులు కదా మామా మారు రోజుల్ని అంతే మీకు ఇది జరగాల్సిందరా బాబు వెళ్ళండి వసే దీని మైలిన్ గొడవ ఎక్కువైంది రా నాకు పోల్ని రా ఫిడే నేర్పించి అది కాదురా వెనక్కి నుంచి అలా కనిపెట్టారా బాబు అది వాడే పర్ఫ్యూమ్ అలాంటిదిరా గబ్బు గబ్బు పర్ఫ్యూమ్ చూసి కనిపెట్టావంటే నువ్వు పెద్ద పెర్ఫార్మరా ఓ పని చేయి లోపలి ఫ్యాన్స్ వెయిటింగ్ ఓ సంతకం పెట్టరా నా మూసుకు తెక్కడుందో ఇప్పుడే రా ఫేస్ చూపించచ్చు కదా చిచ్చి అన్నీ చూపించాను కదా ఫేస్ ఒక్కటి పెళ్ళైన తర్వాత ఎందుకంత తొందర ఎరక్కపోయి వచ్చావు ఇరుక్కుపోయావు చూడు పిన్నమ్మ పాడు పిల్లుడా పైన పైన ఎలా ఉన్నాయి రా పరద వెనక సరదాలు అబ్బా చెప్పలేను రా బాబా ఏ గాలేరా అబ్బా ఈ మోటార్ సైకిల్ వద్దురా అంటే విన్నావా వినో సైకిల్ షిఫ్ట్ అయిపోతారా ఇప్పుడు ఏంట్రా పరిస్థితి ఏంటి పరిస్థితి నేనేం చేయను రోడ్డు అంతా మంచి కలర్ఫుల్ గా ఉందిరా మామ ఇక్కడ ఉందా అబ్బా ఇక్కడ కూడా వచ్చింది రా మళ్ళీ ఏంట్రా అమ్మాయి నీకు తెగ ఫాలో అయిపోతుంది ఏంటి నాసా నాసా చీక్కిపోయిన సనాలా ఉంది 
నాకు నేర్పించండి సార్ నేర్పించండా ఇలా రోడ్ మీద అడిగేస్తుంది ఏంటి ఓయ్ నువ్వు అమ్మాయేనా ఏయ్ నువ్వెవరు సూపర్ స్టార్ నందన్ పక్కన కామెడీ స్టార్ ప్రభాస్ సినో తెలుగు సినిమాలు చూడవేండి నువ్వు చూడు నందిని నీకోసం చెప్పాను వైలెన్ నేర్పించను విసికించకు ఓహో ఆకే సార్ సరే ఆకేసే వండి పెట్రోల్ బంక్ కి పెట్రోల్ తెచ్చుకుంటా హే వద్దురా వద్దేంటి సార్ నా బైక్ ని వాడుకోండి వైలెన్ మాత్రం నేర్పించండి సార్ నేను నేర్పించను పదరా నన్ను వాడుకొని నా బండిని వాడుకొని అంటే నువ్వు నన్ను వాడుకుంటా ఏంట్రా నువ్వు నెట్టుపే నువ్వు మారో ఏమిటి అలా మాట్లాడుతున్నావు పెద్దవాళ్ళని అలా అనవచ్చా ఆవిడ నీ చూస్తే దేవతలాగా ఉంది కామెంట్ చేస్తావేమిటి ఏమైంది బరువంతా నా పెన్ను వేసి ముందర ఊపుకుంటూ వెళ్తుంది అన్నాడు ఆంటీ నీకలా అనిపించిందా వాడన్నాడా అన్నాడు ఆంటీ నేను విన్నాను వినే ఉంటావులే అయినా పాపం వాడికిందిగా మూత బరువు నువ్వు తీసుకోమ్మా తీసుకో ఇవరా బరువుగానే ఉన్నాయా ఆంటీ బరువుగానే ఉంటాయి అందుకే వాడాలా అనుంటాడు సరేరా అవును ఇంతకీ నీకేం కావాలి అడగొచ్చా ఆంటీ పర్వాలేదు అడుగు అతను ఎందుకు చనిపోవాలనుకుంటున్నాడు ఎవరు దేవుడా నీకు తెలుసా బాగా తెలుసా అంటీ చాలా రోజులుగా పరిచయం ఉంది వాడందరి లాంటి వాడు కాదమ్మా చిన్న విషయానికి కూడా తట్టుకోలేడు మనం మామూలుగా చూసే ప్రతి చిన్న విషయాన్ని కూడా వాడు పెద్దదిగా చేసి చూస్తాడు అవునా అయితే నాకు ఒక హెల్ప్ చేయండి ఆంటీ అతన్ని నాకు వాయిలు నేర్పించమని చెప్పండి నేను అతనికి బ్రతకడం ఎలాగో నేర్పిస్తాను ఈ వయసులో వాడికి తోడు కావాలి ఓ వ్యాపక ఉండాలి నేను చెప్పి చూస్తాను నువ్వేమైనా వాడిని మార్చగలుగుతావా నాది ఏమైనా నిద్ర పట్టనిచ్చే అందమా ఆంటీ తప్పకుండా మారుస్తాను పిచ్చి పిల్ల వాడందరి లాంటి వాడు కాదమ్మా చూస్తారుగా ఆంటీ ఇంత బరువు నీతో ఎందుకు మోయించానో తెలుసా తెలియదు ఆంటీ నువ్వు అబద్ధం చెప్పావు నేనేమి అబద్ధం చెప్పాను వాడు మాట్లాడారని నన్ను కామెంట్ చేశాడని చెప్పావు కదా అవును వాడు మూగవాడు ఎలా మాట్లాడగలడు సరే కాని దేవుడితో మాత్రం అబద్ధం చెప్పకు వాడు నిన్ను దగ్గర కూడా రానివ్వడు సరేరా ఏంటి ఫిడేల్ గోలా వయలిన్ నా హాబీ ఆహా రండి మరి నువ్వు ఏంటి ఇక్కడ ఉన్నా నీ కోసం స్కూల్ దగ్గర వెళ్ళొస్తాను తెలుసా వా టైం ఇచ్చేదాక ఎక్కడో వచ్చాడు చావాల్సిందేగా ఎలాగో చస్తావలేరా అంతవరకు అని హ్యాపీగా ఉండొచ్చు కదా ఇదిగో మీ అమ్మగారి రికమెండేషన్ వచ్చింది ఆవిడ ఫిడేలు నేర్పించాలంట అమ్మను కూడా పుట్లో వేసిందా ఆల్రెడీ వేసింది ఏ వయలిన్ నేర్పించాలా ఎస్ సర్లే నేర్పిస్తాను వెళ్ళు ఏంటి లాయర్ గారు కోర్టుకి వెళ్ళడం మానేసి డైరెక్ట్ గా నా డెన్నకి వచ్చారు ఏం లేదు మీరు చిన్న మర్డర్ చేయాలంతే మీకు ఓ సంగతి తెలియదేమో మర్డర్ చేయడం ఓల్డ్ అయిపోయింది మానవంగా చేయడం ఫ్యాషన్ ఎందుకని జనంలో విలన్స్ పెరిగిపోయారు మంచోడు ఒకటి దొరకటం లేదు సరే మీరు ఆ మర్డర్ చేస్తే ఆ నేరం ఇతను నెత్తి నేసుకుంటాడు ఇతని పేకు తాడుబడేలా నేను చూసుకుంటాను అబ్బో చాలా బాగుంది జనంలో మార్పు వచ్చేసింది మార్పు వచ్చేసింది అండి ఏటో అనుకున్నాను ఇప్పుడు ఈ క్యారెక్టర్ని చూస్తుంటే అర్థమవుతుంది సరే ఓ మంచోడిని చూద్దాం సరే మర్డర్ చేస్తే ఫోన్ చేయండి ఇతను వస్తాడు మర్డర్ చేసే బదులు చేస్తే వెంటనే శిక్ష చేస్తున్నారుగా నా క్యారెక్టర్ కాదు సార్ ఫోన్ ట్రై చేస్తా నేను ఎవరో ఒకళ్ళని సరే అయితే మరి మీ ఫోన్ కోసం ఎదురు చూస్తుంటాను అలాగే నేను మర్డర్ చేయటం ఏంటి అది వాడు మేదేసుకోవటం ఏంటి వాడు వీడికి శిక్ష పడేలా చూడటం ఏంటి మ్యాటర్ కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ గా లేదు చూద్దాం ఈ కన్ఫ్యూజన్ ఎంతమంది చంపేస్తాం ఏంటో దేమూరు బయటికి వెళ్ళినట్టున్నాడే అసలు ఇతను ఎందుకు చనిపోవాలనుకుంటున్నాడో లోపల ఏమైనా ఆధారాలున్నాయేమో చూద్దాం ఈ స్కూల్ ఎందుకు క్లోజ్ చేశాడు ఇక్కడ ఎలాంటి ఆధారాలు 
నేను <laughs> సమాజంలో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని చెప్తావేంటి నీకెంత చెప్పినా అర్థం కాదే నువ్వు చావడానికి కారణం ఏమిటో చెప్పు అర్థం చేసుకుంటాను నిన్ను రేప్ చేయాలనుందే చేయనా నేను రెడీ చేస్కో నువ్వు బ్రతకడానికి ఆ రేపే అవసరం అనుకుంటే నేను రెడీ చేస్కో అచ్చా నువ్వు మారవే నిన్ను మారుస్తాను రా ఏంట్రా దూకేస్తావా నువ్వు దూకేస్తే నన్ను మూసేస్తారు చనిపోయేంత పెరిగివాని కాదురా ఏ చావడం విరమించుకున్నావా ఎందుకు చేస్తున్నావా రేది అంతా చిన్నప్పటి నుంచి కలిసి బతికాం నువ్వేంట నాకు తెలీదా అరే పువ్వులకు కూడా మనసు ఉండదని చెప్పినవాడు రా నీ మనసు చంపుకుని ఎందుకు రా నటిస్తున్నావు నేను చచ్చిపోతే నువ్వు నువ్వు చచ్చిపోతే నేను అనే ఫ్రెండ్షిప్ రా మంది అలాంటిది నువ్వు నన్ను ఒక్కడనే వదిలేసి నువ్వు చచ్చిపోదాం అనుకుంటున్నావా చెప్పరా చెప్పు నీతో జీవితాంతం కలిసి ఉండాలనుకున్నాను రా ఒక్క మనిషి బ్రతుతాడంటే రక్తం ఇవ్వచ్చురా అదే వందల మంది ఆకలి తీరుతుందంటే ప్రాణం ఇవ్వాలరా ఇప్పుడిప్పుడే గతం గుర్తుకొస్తోంది తను చేసిన తప్పుకి పశ్చాత్తాపడుతోంది ఈ అమ్మాయి వల్ల ఒక అమ్మాయి జీవితం నాశనం అయిపోయింది ఆ అమ్మాయి ఎవరు ఆ అమ్మాయి మురళీ కృష్ణ ప్రసాద్ గారి కూతురు స్వప్న తనకి వేరే హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్ జరుగుతోంది కానీ తను బ్రతికే అవకాశాలు చాలా తక్కువ ఇంట్లో ఎవరు లేరనుకుంటా దేవుడి గురించి ఏమైనా ఆధారాలు దొరకచ్చు వాతావరణం ఏంటి ఇంత ప్రశాంతంగా ఉంది మర్డర్ జరగబోయే ముందు వాతావరణం ప్రశాంతంగానే ఉంటుంది అయినా నువ్వు వచ్చేవండి నేను మర్డర్ చేయబోయే వ్యక్తి పది నిమిషాలు ఇక్కడికి వస్తాడు నువ్వు వెళ్ళిపో రాడు ఎందుకు ఎందుకంటే నువ్వు చంపాల్సిన వ్యక్తి ఇతను కాబట్టి ఇతను మురళీ కృష్ణ ప్రసాద్ కాదు నేను చంపను చంపాలి ఇన్ని లక్షల మందికి దేవుడైన వాడు నీకు శత్రు ఎలాగయ్యాడు ఈ ప్రపంచాన్ని నడిపించే రెండు శక్తులు ఉన్నాయి ఒకటి మనీ రెండు షి ఆ రెండు కలిస్తే మనిషి ఆ రెండు ఒకటే చోట దొరుకుతున్నాయి కాబట్టి తప్పలేదు అయినా నువ్వు చంపిన నేరాన్ని నెత్తినేసుకోవడానికి ఓ బకరా రెడీగా ఉన్నాడు నీకేం భయం లేదు చంపే నేను చంపను నువ్వు క్రిమినల్ లాయర్ అనుకున్నాను క్రిమినల్ అనుకోలేదు నువ్వు మళ్ళీ ఆ మనిషిని చంపాలని ప్రయత్నం చేస్తే నేను నిన్ను చంపేస్తాను నేను వ్యక్తిని చంపాలని నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత నిన్ను ఎలా వదిలేస్తా అనుకుంటున్నావు చంపినా చేస్తావు చంపకపోయినా చేస్తావు 
హలో హలో లాయరు ఏంటి మ్యాటరు అక్కన మర్డర్ చేస్తున్నాడు నువ్వు వచ్చేసి నీ ప్లాన్ అదిరిపోయింది లాయరు ఇప్పుడే వచ్చేస్తా నాలుగు నా కోరిక నీకేమైంది మిలాడ్ ఆ రోజే అతను కోరినట్టుగా ఉరి తీసుంటే ఇన్ని హత్యలు జరిగిండేవి కావు ఈ రోజు రెడ్ హ్యాండెడ్ గా దొరికాడు కాబట్టి నిజం తెలిసింది లేకపోతే ఇంకెంత మందిని చంపుకుంటూ వెళ్లేవాడు లెక్కలేదు కాబట్టి మిలాడ్ అతి కిరాత కూడా అయిన ఈ ముద్దాయిని ఐపీసీ మూడు వందల రెండు సెక్షన్ ప్రకారం ఉరి తీయవలసిందిగా కోర్టు వారికి మనవి చేసుకుంటున్నాను ఇతని విషయంలో ఎలాంటి వాదోపవాదాలు లేవు గనక ఇండియన్ పేనల్ కోడ్ త్రీ నాట్ టూ సెక్షన్ ప్రకారం ఉరి శిక్ష విధించడం ఆయనది సార్ శిక్ష పడ్డ ప్రతి ఖైదీకి చివరిసారిగా ఆఖరి కోరిక తీరుస్తారంటగా ఏంటి నీ ఆఖరి కోరిక చిన్నప్పటి నుంచి జీవితంలో ఎవ్వరికీ హెల్ప్ చేయలేదు సార్ కానీ చివరిసారిగా ఒక కోరిక మిగిలిపోయింది సార్ నా అవయవాలు దానం చేయాలని ఉంది సార్ మటర్ చేసిన కూడా మంచి మనసుందే ఇతని కోరికను మన్నించి ఇతనికి పడ్డ ఉరి శిక్షను డాక్టర్ సమక్షంలో మెర్సీ కిల్లింగ్ గా మార్చడం ఆయనది
ప్రళయ సమాన్విత నరలోకాధిపతుండ దుర్జనముల పాలి కనికర రహితుండ కాలపాచాలంకృత భయంకరుండ మృత్యు విస్మయ ఉగ్ర వికటాట హాస విలసిత మహిషారూఢిత గమన ధీరుండ సకల చరాచర జీవగన భంజనాక్రియ నాథుండ చండ ప్రచండ అగ్నిగుండ సమయ రక్త నేత్రోజ్వాల వీక్షణ పరిపాలకుండ ఆహాకార వికార పాపజన సందోహపూరిత యమపురి తిలకుండ సరసరస రచనా లోవితామృత ప్రాణసఖి శ్యామలాదేవి సతత ప్రియ వల్లభూండ యముండ క్షణభంగుర మర్త్యాధి ప్రాణిగణ మరణ శాసన లిఖితుండ దక్షిణ దిశాధిపతుండ చిత్రగుప్త ప్రభు ఇచ్చట నేనుండ ఈ ప్రళయాహంకారమా నరుడు రూపంలో ఏదైనా ఉపద్రవం ఉంచుకొస్తుందేమో ప్రభు యముండ మానవుడి వల్ల ఉపద్రవమా ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం అదిగో వాడే ప్రభు సినిమా చూసినంత సరదాగా చావుని ఇష్టపడి మరీ వచ్చాడు ప్రభు అటులైనచో ఆ మానవుడి పాపముల లెక్క చెప్పు శిక్ష వేసేద అలాగే ప్రభు నేను వెళ్ళి ఆడ తొక్క తీసి లెక్క తీసుకొచ్చేద ప్రభు ఏమిటి ఈ చిత్ర విచిత్రమైన సమస్య ఏంటి చిత్రగుప్త బ్రహ్మ దగ్గర నుంచి నా డేటా రాలేదా లేక నేనేమైనా రాంగ డ్రస్ కొచ్చానా మానవ నువ్వు కాసేపు నిశ్శబ్దంగా ఉండవలను ప్రభు ఈ మానవుడు చెప్పినట్టు సృష్టికర్త బ్రహ్మ దగ్గర నుంచి ఈ వివరములు రాలేదేమో ప్రభు సృష్టి ప్రదాత విధాత యమధర్మరాజ నన్ను పిలుచుటకు కారణమేమి కమల సంభవ నమోస్తుతే ఈ మానవుని యొక్క వివరములు ఆ గ్రంథములో లిఖించబడలేదు పొరపాటున మీరు మరచితిలేదు యమధర్మరాజ ఈ మానవుడు నా సృష్టి కాదు నేను పుట్టించలేదు పుట్టించలేదు మరి ఎవరి త్రాగుట మద్యం సేవించుట ఆరోగ్యానికి హానికరం ఈ నగరానికి ఏమైంది ఓ వైపు నుసి మరోవైపు పొగ ఎవరు నోరు మీద పరేంటి దీన్ని మౌనంగా ఎందుకు భరించాలి ఈ నిర్లక్ష్య ధోరణికి పాడాలి చరమ గీతం కాలే సిగరెట్ బీడి ఎక్కడ కనిపించినా ఉపేక్షించకండి బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ధూమపానం నిషిద్ధం అతిక్రమణకు తప్పదు జరిమానా ధూమపానం చేయకండి చేయనీయకండి ధూమపానానికి తప్పదు భారీ మూల్యం ఆనందాన్ని ఎవరు కోరుకోరు కాని ఎంత మూల్యానికి ధూమపానం భారీ మూల్యాన్ని కోరుతుంది ధూమపానం మీకు హానికరం మిమ్మల్ని ప్రేమించేవారికి కూడా 
ధూమపానానికి తప్పదు భారీ మూల్యం మీరు సృష్టించకుండా ఈ మానవుడు ఎలా పుట్టాడు ఆ విషయం నాకును తెలియదు యమధర్మరాజా మీ ప్రమేయం లేకుండా ఒక మానవుడు పుట్టాడంటే ఆ సమస్య మీది కూడా అవుతుంది ఈ విషయం ముల్లో కాలకు పాకేలోపు మనిద్దరం ఈ సమస్యను పరిష్కరించుకోవాలి నారాయణ 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 ఈయనొకడు పిలవని పేరంటానికి పరిగెత్తుకుంటూ వస్తాడు మూడు లోకాలు కాదు ముప్పై లోకాలు చేసినట్టే ప్రభు రా నారద నమో నమ నరలోకాధిపతికి ఏదో వింత సమస్య వచ్చినట్టుంది మీకు ముందే ఒప్పందినట్టుంది నారాయణ నారాయణ బ్రహ్మదేవుడికి తెలియకుండా మానవుడికి మరొక మానవుణ్ణి సృష్టించడమేమిటి దానికి ఏం చెయ్యాలో తెలియక మీరు తల కొట్టుకోవడమేమిటి నారాయణ బహు ఆశ్చర్యముగానున్నది అవును మీ ఇద్దరి సమర్థత తగ్గినదా లేక మానవుని మేధోశక్తి పెరిగినదా నారద మా సమర్థతని అనుమానిస్తున్నారా నారాయణ నారాయణ అనుమానము కాదు ప్రభు ప్రభు దీనికి నా దగ్గర చక్కని ఉపాయం ఉన్నది చెప్పు నారద నేను విష్ణుమూర్తిని కలిసి ఆ ఉపాయమును తెలుసుకుని వచ్చదా అటులనే నారద నారాయణ చిత్రగుప్త ప్రభు అంతవరకు ఈ మానవునికి మన నరకంలో వేయు శిక్షలను చూపించుము అటులనే ప్రభు ఏం చేశాడయ్యా అతను అలా గుచ్చేస్తున్నారు భూలోకంలో ఆయన గుచ్చుడితో పోల్చుకుంటే ఇదో గుచ్చుడా మానవా మీరు కానివ్వండి మీరు పదండి చూడాల్సింది చాలా ఉన్నాయి పేరే లేను నాకెందుక ఈ గుచ్చుళ్ళు పద తెలుసుకుందాం చిత్రగుప్తు నాకు అంతా చెప్పేశాడు నేను ఇక్కడ ఉండాల్సిన యమధర్మరాజా ఈ నరకంలో నాకు ఇంకా పని లేదు అర్థమైంది స్వర్గంగా లుక్కేస్తా ఏమిటి నీ అహంకారం పొరపాటు నీ మానవుని దగ్గర నోరు జారి నువ్వేదైనా జారు నేను స్వర్గాన్ని జారుకుంటా ప్రభు వీడు స్వర్గలోకానికి వెళ్ళి రంభావోరసి మానకాలను చూడాలనుకుంటున్నాడు కదా వాళ్ళనే ఇక్కడికి రప్పించేస్తే చిత్రగుప్త ఈ కోరిక నీదా లేక మానవుడిదా ప్రభు మీ ముందే ఇలాంటి కోరిక సరే ఆ ఏర్పాట్లేవో చూడుము మానవ స్వర్గలోకంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఇక్కడికే వస్తున్నారు నువ్వు తిలకించము వాళ్ళు డ్యాన్స్ చేయడం కాదు చిత్రగుప్త వాళ్ళతో మీ అమధర్మరా డ్యాన్స్ చేస్తే చూడాలను ఓం రంభాయ నమ ఓం గురువు సైన్ మహ ఓం మేనకాయ నమ ఎన్నాళ్ళు ఈ యమ భటుల మో 
ఏమిటి చిత్రగుప్త ఈ మానవుడి సమస్య శిరోభారముగా తయారైనది కొంచెం ఓపిక పట్టి అమధర్మరాజ నారదుడు ఏదో ఉపాయం చెబుతానన్నాడు కదా ఈ సమస్యకు పరిష్కారం దొరుకుతుంది మన శిరోభారం తగ్గుతుంది నారాయణ నారాయణ నామే గతి ఇక నారాయణ 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 చెప్పు నారద నారాయణ నారాయణ వచ్చావా నారద ఆ ఉపాయం ఏమిటో త్వరగా చెప్పు యమధర్మరాజా ఈ దృశ్య పట్టికలో అతని జన్మ జీవన రహస్యము తెలుసుకున్న యమధర్మరాజా మరి నాకు సెలవా మనిషిని దేవుడు పుట్టిస్తే మనిషి చెడును పుట్టిస్తున్నాడు మనిషిని దేవుడు పుట్టిస్తే మనిషి చెడును పుట్టిస్తున్నాడని అలాంటి మనుషుల్ని మార్చి మంచి దారిలో నడిపించాలని దేవుడు జీసస్ సాయి మహమ్మద్ ప్రవక్త లాంటి వాళ్లను పంపించాడు వాళ్లు చెప్పిన మాటలు నచ్చక ఈ మనుషులు వాళ్లకు సిలువ వేశారు రాళ్లతో కొట్టారు దేవుడికి కూడా ఈ మనుషులు మారరని అర్థమై వదిలేశాడు కానీ ఈ మనుషుల్ని మంచివాళ్లను చేయడానికి ఒక మంచి మనిషి అవసరం అందుకే నాలో మంచిని ప్రేరేపించే గుడ్ సెల్స్ ని వెతికి వాటితో క్లోనింగ్ చేసి మనిషిని పుట్టిస్తున్నాను అవును నిజమే అందుకే ఈ పిల్లాన్ని అనాథాశ్రమంలో ఉంచి ఎలా తయారవుతాడో చూద్దాం అందుకోసమే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను మనుషుల్ని చంపేస్తాడు అందుకే నాలో మంచిని ప్రేరేపించే మంచి కణాలను వెతికి వాటితో క్లోనింగ్ చేసి మంచి మనిషిని పుట్టిస్తున్నాను మానవుని మేధస్సు మానవుడే మానవుని సృష్టించన నేను అనాథనే అనుకున్నాను నన్ను పుట్టించిన వాడిని చూపించారు సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ నన్ను ఎదిరించి ఒక మనిషి సృష్టించిన మనిషి ఆత్మను శాశ్వతంగా బంధించి చెరలో వేయం నరనారీ సంపర్కం చేత సంభవించలేదు కనుక ఇతని గురించి ఆలోచింపకు శిక్షింపు సృష్టి విధాత ఏమంటివేమంటివి నరనారీ సంపర్క సంజాతుడు కానంత మాత్రాన ఈ మానవుడి పాపకర్మల లెక్క చూడరాదంటివా ఎంత మాట ఎంత మాట ఇంత ఏలా 
భూలోకానికి వచ్చు ఊర్వశిని చూచి ఆమె గురించి తప్పించి మరించి వెంబడించి కామార్థిని వెల్లడించిన నా తండ్రి సూర్యుని గురించి మీకు తెలియనిదా ఆయన రేతస్సు నేల మీద పడగా దేవతలు దానిని మట్టికుండలో నుంచలేదా ఆ మట్టికుండలో ప్రథమ పుత్రునిగా పుట్టిన వశిష్ఠుని జననము నీ వెరుగనిదా అది నరనారి సంపర్కమా కాదే ఈ విషయం నాతో చెప్పింతువేమయ్యా విధాత నివాత కవచ కాలకేయాది దక్షోవంశ వీర సూర భయంకర లోకపీడనా దక్ష దుష్ట కష్ట రాక్షసుల భయంబులు నివారించుటకు సముద్రమందు నీరు ఒక్క గుక్కలో మింగిన అగస్త్యుడి జనన మేమందు అయ్యా అదే మట్టికుండలో జన్మించను కదా మహాశాలి ధీశాలి గుణశాలి భూలోక భువర్లోక సువర్లోక జనలోక తపోలోక గోలోక అతల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాది భువనాలన్నీ జయించిన మాందాత జననమెట్టి స్త్రీ పురుష సంభోగముచే సంభవించినదా కాదే కౌరవులు నూటొక్క మంది కూడా అదే మట్టికుండలో పుట్టిరి కదయ్యా నరనారి సంపర్కముచే సంభవించిన వారా కాదే మరి వారు కూడా మీ సృష్టి కాదే వారికి లేని నియమాలు ఈ మానవునకెందుకయ్యా పక్షపాతమా అందుకే ఈ మానవుని పాపపుణ్యాలను లెక్కించి శిక్షించుటయ్యే తదుపరి కర్తవ్యము కలియుగంలో మానవుడు పుణ్యం చేయట అసంభవము చూడుము అతను పాపము చేసిన పుణ్యము చేసిన చూసి శిక్ష నిర్ణయింపు దేవుడు ఉప్పు కప్పరంబు పద్యం చెప్పు నేను చెప్పను ఈ మధ్య నీకు పొగరు బాగా పెరుగుతోంది మీ పాఠాలు విని మా బుర్రలో చెత్త పెరుగుతుంది వాడిది వితండవాదం కాదు అన్నీ తెలుసుకోవాలని తాపత్రయం వాడు చాలా తెలివైన వాడు చాలా మంచివాడు భవిష్యత్తులో వాడు చాలా గొప్పవాడవుతాడు కాని నాకు మాత్రం వాడు ఖచ్చితంగా చాలా వరస్ట్గా తయారవుతాడనిపిస్తోంది టీచర్ మీరు అలా మాట్లాడకూడదు ఒకవేళ వాడు అలా తయారవుతే వాడికి పాఠాలు చెప్పిన మీకే అవమానం వెళ్ళండి వెళ్ళి కొంచెం ఓపికతో వాడికి అర్థమయ్యేలా పాఠాలు చెప్పండి వెళ్ళండి ఎంత అందంగా ఉందో మా స్వప్న నా దిష్టి తగిలేలా ఉంది దిష్టి కాదు మమ్మీ నా మొహాన్ని నేను అద్దంలో చూసుకుంటే నాకు దిష్టి తగులుతుందేమో మమ్మీ మీరు అద్దంలో చూసుకుంటే మీ దిష్టి మీకెందుకు తగులుద్దామ్మాయి గారు చూసుకోండి ఎందుకు ఆ కర్టన్ తీసావు అది అద్దంలో చూసుకోదని తెలుసు కదా ఆ అమ్మాయి గారు అద్దంలో చూసుకోరని నాకు తెలియదు కదా అమ్మగారు ఓ నీకు తెలియదు కదా స్వప్న సంవత్సరం అంతా ఈ రోజు కోసమే ఎదురు చూస్తుంది తనంతాను చూసుకోవడానికి కానీ అద్దంలో కాదు ఎంత బాగా వేశాడు పెయింటింగ్ పుట్టినరోజు నాటి మాత్రమే స్వప్న చూస్తాం మరలా పుట్టినరోజు నాటికి ఎలా ఉంటుందో ఎంత ఉంటుందో చూడకుండానే ఊహించి వేస్తాడు It's really a divine painting. Wonderful creation. Really great. Nizami, what are you doing here? The man is a man. 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 This day is a man. The man 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 is a man. ఈ రోజు కోసమే ఎదురు చూస్తుంటుంది పదండి కేక్ కట్ చేద్దాం చాలా బాగా వేసాయి వాళ్ళిద్దరినీ చూస్తుంటే ఆ బంధం ఏనాటితో అనిపిస్తుంది కదా ఆశ్రమంలో ఏ లోటు లేదు కదా ఎవరో చేసిన పాపానికి వీళ్ళు గుర్తుగా మిగిలిపోయారు మీరు ఆదరించడం వల్ల ఇప్పటి వరకు వీళ్ళకి ఏ లోటు లేదు బర్త్డే నీది కదా నాకు బర్త్డే లేదు తెలియదు అందుకే ఈ రోజు నుంచి మన ఇద్దరు బర్త్డే ఒకే రోజు జరుపుకుంటాం ఇదే నీ గిఫ్ట్ థ్యాంక్స్ స్వప్న స్వప్న హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ ఎందుకు రా పువ్వు కోసం చెప్పడానికి 
నీకిలాంటేనే నొప్పి పుడుతుంది ఆ పువ్వుని కొస్తే ఎంత బాధపడుతుందో తెలుసా వాటికి కూడా ప్రాణం ఉంటుందా మనసు కూడా ఉంటుంది ఆ ఎర్రని గులాబీని చూడు మీ విజయాలకు స్ఫూర్తినిస్తాం మీ ఆలోచనలకు దౌడత్తిస్తామని అవి ఎలా చూస్తున్నాయో చూడు ఆ తెల్ల గులాబీని చూడు స్వచ్ఛమైన నిర్మలమైన శాంతి సందేశాలను ఎలా విదజల్లుతున్నాయో చూడు ఈ సృష్టిలో ప్రతి మొక్కకి చెట్టుకి ప్రాణం ఉంటుంది అవి మనలాగే ఆలోచిస్తాయి సంతోషం బాధ అవి అనుభవిస్తాయి బాగా చెప్పావు దేవా నేను ఈ రోజు నుంచి పువ్వులు పెట్టుకోవడం మానేస్తాను ఇదిగో ఈ గిఫ్ట్ నీకే
అంటే అమ్మా అది ఇప్పుడు రేపు రేపు స్వప్న వస్తుందా అదొక అందమైన ఫీలింగ్ ఎప్పుడు కలుగుతుంది ప్రేమ అంటే మనసుకు సంబంధించింది కాబట్టి తనకు నచ్చిన మనసు ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా కనిపిస్తే అప్పుడు కలుగుతుంది ఆ ఫీలింగ్ అది అవతల వారికి కూడా తెలుస్తుందంట నీకు ఎప్పుడైనా అలాంటి ఫీలింగ్ కలిగిందా నాకు అలాంటి ఫీలింగ్స్ ఏం లేవు ఆరాధించడం తప్ప అమ్మా ఆరాధన అంటే ఏంటి ఇష్టం అభిమానమై అభిమానం ఆరాధనై ఆరాధన ప్రేమగా మారుతుంది ఆరాధన ప్రేమగా మారుతుందా నువ్వే నీకు ఆట ముందే తెలుసు కదా నాకు అబద్ధం ఆడటం రాదు నమ్ముతాను కానీ ఎలా ఇప్పుడే కదా నేర్చుకున్నావు అప్పుడే ఎలా చెక్ చెప్పావు నీ కళ్ళను చూసి వాట్ ఎస్ నువ్వు బోర్డు చూస్తున్నప్పుడు అందులోని ప్రతి కాయిన్ నీకు కనిపించాలి నువ్వు కదపాలనుకున్న కాయిన్ గాని నువ్వు చంపాలనుకున్న కాయిన్ గాని ప్రత్యేకంగా నీ కళ్ళతో చూడకూడదు చూసావంటే నీ ఎదుటివాడికి నీ స్టెప్ ముందే అర్థమైపోతుంది అప్పుడు నీకంటే ముందే స్టెప్ ఫిక్స్ అవుతాడు నీ ముందు కూర్చున్నవాడు వరల్డ్ ఛాంపియన్ అయినా పర్లేదు నువ్వు కాన్ఫిడెంట్గా ఉండాలి నీ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ చూసి ఎదుటివాడు మానసికంగా ఓడిపోవాలి అప్పుడు గెలుపు నీ కళ్ళ ముందే నాట్యంచేస్తుంది
రాజ్య గెలిచేస్తుందేమో నువ్వేం భయపడకరా అది డెఫినెట్ గా ఓడిపోయింది నువ్వు కదపాలనుకున్న కాయిన్ గాని నువ్వు చంపాలనుకున్న కాయిన్ గాని ప్రత్యేకంగా నీ కళ్ళతో చూడు నీ ముందు కూర్చున్నవాడు వరల్డ్ ఛాంపియన్ అయినా పర్లేదు నువ్వు కాన్ఫిడెంట్ గా ఉండాలి నీ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ చూసి ఎదుటివాడు మానసికంగా ఓడిపోవాలి అప్పుడు గెలుపు నీ కళ్ళ ముందే నాటించేస్తుంది అందమైన నీ కళ్ళకు కాటుకు పెట్టుకుని నన్నే చూస్తున్నట్టు అప్పుడు నాకు అలా కనిపించేదానివి వీడు నాలాగే ఆలోచిస్తున్నాడు ఇది ప్రేమే కదా మరి ఆరాధన అంటాడేంటి ఎలా చెప్పేది ఏంటి ఆలోచిస్తున్నావు ఎలా చెప్పాలా అని నీకేమనిపించిందో అది చెప్పు దేవా నా గురించి నీ మనసులో ఏమనుకుంటున్నావో చెప్పవా అంటే అది ఇప్పుడొద్దు ఈ రోజంతా ఆలోచించి రేప్ చెప్పు ఓకేనా వెళ్దామా లెట్స్ గో
బాగు ఎందుకురా ఇలా తప్పించుకొని తిరుగుతున్నా ఏముంది నీ దగ్గర కలిసి తిరగడానికి అంటే నీకు అదే ఇంపార్టెంటా మనసు మనిషి ప్రేమ ఇలాంటివేం లేవా ప్రేమ ఈ లోకంలో ఎక్కడ ఉంది ప్రేమ ప్రతి యథవత్ దానికోసమే చేస్తాడు దాని పేరు పెట్టుకుని అవసరాన్ని తీర్చుంటాడు ఎక్కడ చోట తీరిపోయిందిగా ఇంక వదిలేసే ఎవడు విషయం నాకు అవసరం లేదు నాకు సంబంధించిన వరకు ఫ్రెష్ గానే కావాలి గుడ్ బాయ్ ప్రేమించిన వాడికి ఐ లవ్ యూ చెప్పడానికి తల్లిని తోడుగా తీసుకెళ్లే అమ్మాయిని నిన్నే చూస్తున్నా అది ఈ కాలంలో చూడు వసుంధర యాక్చువల్లీ దేవా దగ్గరికి నేనే తీసుకెళ్ళేవాడు కానీ దేవా నన్ను చూస్తే భయపడతాడు పైగా తెలిసిన వాడు నువ్వే తీసుకెళ్ళు బాగుందండి మీ వరస సరే నడు పంచే అక్కడికి వెళ్ళి ఐ లవ్ యూ చెప్పగానే ఇమీడియట్లీ నాకు ఫోన్ చేయాలి ఓకే మురళీకృష్ణ ప్రసాద్ గారి డాక్టర్ పొజిషన్ చాలా క్రిటికల్ గా ఉంది మీరు ఎక్కడున్నా సార్ అర్జెంట్ గా బయలుదేరి రావాలి మా ప్రయత్నం మేము చేస్తున్నాం ఎవరితో వీళ్ళు ఆల్ రైట్ ప్లీజ్ కంట్రోల్ చేయవచ్చు నువ్వు తీసుకున్న చిత్రం 
జరిగిపోతుందిరా ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితిలో కేవలం ఆరు నెలలు మాత్రమే అమ్మాయిని బతికించగల అది కూడా నేను కృత్రిమ గుండెని సెట్ చేశాను కాబట్టి ఆ తర్వాత పరిస్థితి ఎలా డాక్టర్ ఏముంది పర్మనెంట్ హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేయాలి అది కూడా ఈమెకు ప్రాబ్లం ఏంటంటే బాంబే బ్లడ్ గ్రూప్ ఉన్న హార్ట్ దొరికితేనే అది సాధ్యం అవుతుంది మీ ప్రయత్నం మీరు చేయండి ఎప్పటికప్పుడు రిపోర్ట్స్ నాకు పంపించండి లెట్ సి విల్ డూ అవర్ బెస్ట్ ఓకే ఓకే డాక్టర్ థ్యాంక్ యూ వెరీ యూ వెల్కమ్ ఆ అమ్మాయి కళ్ళు తెలిస్తేనే కానీ మురళీకృష్ణ ప్రసాద్ని బతికించండి దేవా ఇక్కడ డాడీ అతని గురించి ఎందుకమ్మా నువ్వు రెస్ట్ తీసుకో ఎంతో మందిని చంపిన పాపానికి ఆ కిరాతకుని చట్టం ఉరి తీసింది అలాంటి వాడు కాదు అలాంటి వాడు కాకపోతే ఇంత మందిని ఎందుకు చంపుతాడు వాడు రాక్షసుడైపోయాడు వాడి గురించి చాలా కరెక్ట్ గా చెప్పావమ్మా ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి పెంచి పెద్ద చేశావు కదా అందుకే వాడిని రాక్షసుడు అంటున్నావు చెయ్యి పెట్టి నడక నేర్పించి గోరుముద్దలు తినిపించి మాటలు నేర్పించా కదా అందుకే కిరాతకుడు అంటున్నావు లేకపోతే ఇంత మందిని చంపిన వాడిని దేవుడని చెప్పమంటావా వద్దమ్మా ఎన్నో హత్యలు చేసి ఉరి శిక్ష పడి చచ్చినోడిని నువ్వు దేవుడని ఎలా అంటావు ఆ ఉరి శిక్ష వేయించుకోవడం కోసం ఎన్ని నిద్ర లేని రాతలు గడిపాడో నాకు తెలుసు నీకు తెలీదు అసలు ఉరి శిక్ష వేయించుకుని ఎందుకు చావాలనుకున్నాడో మీకు తెలుసా తెలీదు నాకు తెలుసు అసలు ఏం జరిగింది మీ అమ్మాయి చనిపోతే మీరు బతకరని డాక్టర్ చెప్పినప్పుడు ఆమె బతికించడానికి మిమ్మల్ని కాపాడుకోవడానికి నరకం చూశారు సార్ దేవా మీరే లేకపోతే లక్షలాది మంది ఆకలితో అల్లాడిపోతారని అనుక్షణం బాధపడేవారు సార్ దేవా అందుకే సార్ మీరు మీ అమ్మాయికి దేవాన్ని తోడిస్తే ఆ అమ్మాయిని తిరిగి బతికించి మీ గిఫ్ట్గా ఇచ్చారు సార్ దేవా ఎలాగో తెలుసా సార్ వాడి కుండ స్వప్నకిచ్చి బతికించుకున్నాడు సార్ ఆ గుండె నేను ఇస్తాను డాక్టర్ మీరే అన్నారుగా డాక్టర్ ఆమె చనిపోతే ఆయన బ్రతకడని ఈ దేశంలో ఎంతో మంది పేదవాళ్లకు వెలుగునివ్వడానికి ఆయన బ్రతకాలి సార్ నో వైద్య శాస్త్ర చరిత్రలోనే ఒక మనిషిని చంపి మరో మనిషిని బతికించే అధ్యాయమే లేదు నేను చనిపోతే ఆమెను బ్రతికిస్తారా సార్ తన కూతుర్ని బతికించుకోవడానికి మురళీకృష్ణ ప్రసాద్ హత్య చేశాడని ఆయన్ని మమ్మల్ని కూడా చట్టం దూషణం చేస్తుంది నువ్వు చేసిన సహాయం కూడా వృధా అవుతుంది ఇన్ని కోర్టు ఖర్చు పెట్టి ఈ హాస్పిటల్ కట్టించి మీకు జీతమిచ్చి ఇంతమంది పేదవాళ్ళకు వైద్యం అందిస్తున్న ఆయనకి ఈ హాస్పిటల్లో వైద్యం దొరకపోతే ఎందుకు సార్ ఈ హాస్పిటల్లో ఈ సేవలు నిజమే కానీ ఈ విషయంలో మేము ఎలాంటి సహాయం చేయలేము ఆమెని బతికించే అవకాశం కూడా నీ ఒక్కడికే ఉంది అందుకే నేను చనిపోతానంటున్నాను ఆయన కోసమైనా ఆమెను బ్రతికించండి ప్లీజ్ ఓకే అయితే ఇది చట్ట ప్రకారమే జరగాలి మురళీకృష్ణ ప్రసాద్ గారి పర్సనల్ లాయర్ సర్వాంతరేయామిని కలిసి ఏమైనా అవకాశం ఉంది మా ఆలోచించి నేనే సర్వాంతరేయామి సన్ ఆఫ్ లేట్ సత్యనారాయణ మూర్తి క్రిమినల్ లాయర్ నా ఆశల్ని నా కోరికల్ని నన్ను గురి తీసి చంపేయండి సార్ మీరా మర్డర్ చేస్తే ఆ నేరం ఇతను ఎత్తి నేసుకుంటాడు ఇతని పేకు తాడుబడేలా నేను చూసుకుంటాడు 
అతి కిరాతకుడైన ఈ ముద్దాయిని ఐపీసీ మూడు వందల రెండు సెక్షన్ ప్రకారం ఉరి తీయవలసిందిగా కోర్టు వారికి మనవి చేసుకుంటున్నారు నా అవయవాలు దానం చేయాలనుంది సార్ ఏమిటి మానవా నీ త్యాగము పాశాలంకృతుడనైన నన్నే కన్నీళ్లు పెట్టించినది ఇతని నేను అపార్థం చేసుకుని తొందరపడి నీతో వాదానికి దిగాను మన్నింపుము యమధర్మరాజ నువ్వు అసలు మనిషివే కాదని నేను నిన్ను నిందించాను కానీ నువ్వే నిజమైన మనిషివి మనుషులందరినీ నేను మంచివాళ్ళుగానే సృష్టించాను కానీ ఎవరూ మంచివాళ్ళుగా జీవించటం లేదు మనిషి సృష్టించిన మనిషివి నీవు నేను కోరుకున్నట్లుగానే ఉన్నావు ఈ మానవుణ్ణి భూమిపైకి పంపించి మంచిని బ్రతికించు యమధర్మరాజ ఇక సెలవు ఫళ మానవా భళ అష్ట దిక్పాలకులు ఏకమైన నిదిరించిన నిన్ను భూలోకము పంపించదను యమధర్మరాజ ఆ భూలోకంలో నాకు ఇంకేం పనుంది ఇక్కడే ఏదో పనివ్వండి ఆ పని చేసుకుంటూ ఉంటాను ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి మానవుడు భూలోకానికి ఎలాగైనా వెళ్ళాలని ప్రాధాన్యపడితే నువ్వు ఆ జీవితాన్నే వద్దనుకుంటున్నావా మానవ నీపై అభిమానము మాకింకా పెరిగిపోతున్నది యమధర్మరాజ నన్ను పుట్టించిన వాడి కోరిక నెరవేర్చాను అది చాలు ఆ వనిత నిన్ను ప్రేమించినది మానవ నేను అభిమానించాను యమధర్మరాజ ఆ అభిమానమే ప్రేమ అది గ్రహించుము మానవ అందుకే నీకు నూరేళ్ల ఆయుష్యు ప్రసాదిస్తున్నాను మానవ మళ్ళీ నాకు బ్రతకాలం లేదు యమధర్మరాజ యమధర్మరాజ ఇతని శిక్షలు పూర్తయినవి స్వర్గానికి పంపించమందురా పంపి వేయుము సంతోషం మహాప్రభు యమయా నిన్ను మర్డర్ చేయమని చెప్పి నా దగ్గరకు వచ్చావు కదా అకనా నువ్వు నువ్వు చచ్చిపోయావా అవును కావాలని చనిపోయాను మనం అలాగే అనుకుంటాం ఆ లాయరు మురళీకృష్ణ ప్రసాద్ కూతురు పెళ్లి చేసుకోవడం కోసం మనల్ని ఇద్దరిని చంపేశాడు నా దోలు ఇచ్చేశారు నేను స్వర్గానికి వెళ్తున్నాను నేను సిబిఐ కేసులా ఎప్పట్లో తేలేలే లేదు వస్తానే మానవ ఇక నీవు వెళ్ళక తప్పదు వెళ్తాను యమధర్మరాజ ధర్మ యుద్ధం చేయడానికి వెళ్తాను వెళ్ళు మానవ
ప్రభు తిరిగి మానవుడు మరలా మంచిని పది మందికి పంచి అందరిలో మానవత్వాన్ని నింపి మరలా మన దగ్గరికే తిరిగి వస్తాడు చిత్రగుప్త